ஒரு தவறை நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ வாழையடி வாழையாக நம் சந்ததியர்களுக்கு செய்து அன்பு நண்பர்களுக்கு ராஜேஷ்குமாரின் தோழமையின் வணக்கங்கள் என்டோகாமி எக்ஸோகாமி அப்படிங்கிற ஒரு முறையை பத்தி தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்டோகாமி அப்படி என்பது தன்னுடைய குழுவை சார்ந்த ஒரு நபரை திருமணம் செய்து கொள்பவர் எக்ஸோகாமி அப்படி என்பது பிற குழுவை சார்ந்த ஒரு நபரை திருமணம் செய்து கொள்ளும் முறையைதான் என்டோகாமி எக்ஸோகாமி என்பதனுடைய பொருளாக்கம் உலக அளவில் என்டோகாமி திருமண முறை தான் பெரும்பான்மையானவரால் பின்பற்றப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் என்டோகாமி முறை தொண்ணூற்றி ஆறு விழுக்காட்டிற்கு மேல் இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன என்டோகாமி திருமண முறையை ஏன் பெரும்பான்மையானோர் இந்தியாவில் மேற்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் தான் தன்னுடைய குழுவை விட்டு பிற குழுக்களோடு திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பாமை தன்னுடைய சாதி அமைப்பை விட்டு பிற சாதியிலோடு ஒன்றுபடுவதற்கு விரும்பாமை தன்னுடைய மத உணர்வுகளிலிருந்து பிற மத உணர்வுகளோடு ஒன்றுபட விரும்பாமை தன்னுடைய சொத்துக்களை பிற வாரிசுகளுக்கோ பிற குழுக்களுக்கு போய்விடக்கூடாது என்ற ஒரு சுயநல போக்கும் இதற்கு ஒரு காரணமாக திகழ்கிறது ஆனால் எக்ஸோகாமி திருமண முறையை மேற்கொள்வதன் மூலமாக சமுதாய அளவிலும் உலக அளவிலும் உறவு வளர்ச்சி மிக மேலோங்கி செல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது குறுகிய வட்டத்திலிருந்து ஒரு பெரிய வட்ட உறவு மேம்படுத்தலை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அறிதலை பலவிதமான தன்னுடைய குழுவிலிருந்து பிற குழுக்கள் இருக்கிற அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நமக்கு பலவிதமான உளவியல் மாற்றங்களும் ஆரோக்கிய மாற்றங்களும் நமக்கு கிடைக்க செய்கின்றது என்பதுதான் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் உறவு முறைகளில் ஏன் திருமணம் தடை செய்யப்படுகிறது இன்னும் இந்தியாவில் பத்து முதல் பனிரெண்டு விழுக்காடுகள் தன்னுடைய சொந்த நெருங்கிய உறவு முறைகளிலேயே திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் உலக வரலாற்றில் நெருங்கிய இரத்த உறவு முறைகளில் திருமணம் செய்து கொள்வதால் இரத்தம் உரையாமை ஹிமோபிமியா போன்ற நோய்கள் ஏற்படுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மன வளர்ச்சி குந்திய குழந்தைகள் பிறப்ப பிறக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் இதய கோளாறு காது கேட்காமை பலவிதமான நோய்கள் நம்மை தொற்றி கொள்கிறது என்பதுதான் நம்முடைய அறிவியல் ஆளுநர்கள் கூறிக்கொள்வது அதனால் அரசும் கூட இத்தகைய திருமண முறையை தடை செய்கிறது ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு ஆணிடமிருந்து இருபத்தி மூன்று குரோமோசோமும் பெண்ணிடமிருந்து இருபத்தி மூன்று குரோமோசோமும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அதிலிருந்து ஒரு குரோமோசோம் தான் அதாவது ஆணிடமிருந்து பெறப்பெறும் ஒரு குரோமோசோமிலிருந்து தான் ஆண் பெண் என்ற ஒரு தீர்மானத்திற்கு வருகிறது பிற குரோமோசோம்கள் அந்த குழந்தையினுடைய வடிவங்கள் நிறங்கள் போன்ற பல காரணங்களை நிர்ணயித்துக் கொடுக்கின்றன இவ்வாறு நிர்ணயித்துக் கொடுக்கும் குரோமோசோம்கள் எங்கிருந்து பெறப்பட்டன அதாவது பாரம்பரியமாக நாம் பெறப்பட்ட குரோமோசோம்கள் தான் அதாவது முன்னோர்கள் கொண்டிருந்த மரபணுக்களினுடைய பண்புகள் தான் இந்த குரோமோசோம்கள் வழிகள் இவ்வாறு பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது இவ்வாறு பெறப்படும் குரோமோசோம்கள் தான் சந்ததிகளுக்கு வரப்படுகின்றன இந்த சந்ததிகளுக்கு பெறப்படும் குரோமோசோம்கள் எந்த முறையில் பெறப்படுகிறது அதாவது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படைய சுருக்கமாக சொன்னோம்னா ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கின்றது அந்த வடிவத்தை கொடுக்கும் குரோமோசோம்கள் தன்னுடைய நெருங்கிய உறவு முறைகளில் அதாவது சற்று விலகிய உறவு முறைகளாக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது இந்த என்டோகேமி திருமண முறையில் நாம் ஏன் இத்தகைய உறவு முறைகளில் உள்ள திருமணங்களை தடுக்கப்படுகிறது அப்படி என்று பார்த்தோம் என்றால் தன்னுடைய குழுக்கள் அதாவது சாதி அமைப்புகள் மத அமைப்புகள் வலு பெற்று விடும் என்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக அல்ல மாறாக குழுவாக இருந்து அல்லது ஒரே சாதியினராக இருந்து நாம் திருமணம் செய்த போது எந்த உறவு முறையில் இருந்தவரை நாம் திருமணம் செய்திருக்கிறோம் என்று நாம் யோசித்தது உண்டா நம்முடைய தாத்தாவுடைய சந்ததிகள் பூட்டனுடைய சந்ததிகள் அவ்வாறு கோடு போட்டு பார்க்கும் போது நாம் திருமணம் செய்து கொண்டவர் மகனா மகளா மருமகள் முறையா எந்த முறையில் இருப்பவர்களை நாம் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கும் முறை நமக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு மரபணுக்களை கொடுத்திருக்கலாம் மரபணுக்கள் சந்ததிகளுக்கு பரம்பரையான நோய்களை கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் பல புது புது நோய்களை கொடுக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை அண்மையில் ஜப்பானில் மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வில் ஆயிரத்தில் முப்பத்தி பேர் எக்ஸோகாமி முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தில் நூற்றி பதினான்கு பேர் என்டோகாமி திருமண முறையில் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் அப்போது நம்முடைய மரபணுக்கள் எவ்வளவு வலுவாக நம்மளை தாக்கிக் கொள்கிறது 
நம்மை சுற்றி இருக்கும் ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் நாம் திருமணம் செய்து கொள்வதால் மரபணுக்களிடமிருந்து எத்தகைய நோய்களை நாம் பெற்று நம் சந்ததிகளுக்கு கொடுக்கிறோம் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இவ்வாறு நாம் செய்யும் தவறுகளால் இரத்த அழிவு சோகை அப்படி என்கிற ஒரு நோய் பெரும்பான்மையான வாரிசுகளை தாக்குகின்றன இரத்த சோகை அப்படி என்கிற நோயை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா இரத்த அழிவு சோகை அப்படிங்கிற நோய் இவ்வாறு நாம் செய்யும் திருமண முறைகளினால் நாம் சந்ததிகளுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நோய் இந்த நோயை தான் குறிப்பாக தலாசிமியா அப்படி என்று சொல்கிறார்கள் இந்த நோய் பெரும்பான்மையாக திருமணமான தம்பதிகர்களை தாக்குகிறது என்பதுதான் வருத்தமான ஒரு விஷயம் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் ரிசர்ச் மெடிக்கல் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் வெளிப்படுத்துவது கிட்டத்தட்ட நூறு தலைமுறைகளாக இந்த நோய் பரவி கொண்டே இருக்கின்றதாம் தம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் நாம் சமாதி கட்டக்கூடிய ஒரு திருமண முறையை தொடர்ந்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்பது மிக வருத்தமான ஒரு செய்தி நூறு தலைமுறைகளாக இந்த பழக்க வழக்கம் நம் உலகில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நூறு தலைமுறையாக இந்த நோய்க்கும் நாம் மக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை ஆஸ்கிஜாஸ் ஜூஸ் அப்படி என்கிற ஒரு பெரிய சாதி அமைப்பு உலகில் இந்த நோய்க்கு கொடுமையாக தாக்கப்பட்டு மக்கள் அழிந்து வருகிறார்கள் அந்த ஆஸ்கிஜாஸ் ஜூஸினுடைய மக்கள் தொகையினுடைய அளவை போன்று இந்தியாவில் மூன்று சாதிய அமைப்புகள் அவ்வளவு மக்கள் தொகையை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த மக்களும் பெரும்பான்மையானோர் இந்த நோய்க்கு அழிந்து கொண்டு வருகிறார்கள் இதில் கேவலமாக அதாவது வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வருகிற நோயினால் நாம் மருத்துவரிடம் செல்லும் போது மருத்துவர் அந்த நோய்க்கு தான் மருந்து தருகிறாரே தவிர எந்த காரணத்திற்காக நமக்கு இந்த இதய கோளாறு வந்தடித்தது அதாவது மூளை வளர்ச்சியின்மை ஏற்பட்டது இந்த குழந்தைக்கு ஏன் இந்த தொற்று நோய் வந்தது அல்லது ஏன் இந்த அரிப்பு நோய் வந்தது என்று கண்டுகொள்வதில்லை அந்த அரிப்பு நோய்க்கு தான் மருந்து கொடுக்கப்படுகிறதே தவிர எந்த காரணத்திற்காக இந்த இதய கோளாறுகளும் அரிப்புகளும் இந்த மன வளர்ச்சி கொண்டிய தன்மைகளும் ஏற்பட்டது என்று ஆழமாக சிந்தித்ததில்லை பல ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் நம்மை இந்த அளவிற்கு நம்மை சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது குறுகிய உறவு முறையில் நெருங்கிய இரத்த பந்தத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ள தவிர்க்கும் நாம் சற்று விலகி நம்மை சார்ந்திருக்கும் உறவு முறையிலும் அல்லது நம்மை சார்ந்திருக்கும் சாதி அமைப்பு உறவுகளோடும் நம்மை சார்ந்திருக்கும் மத அமைப்பு உறவுகளோடும் நாம் திருமணம் செய்து கொண்டு இவ்வாறான நோய்க்கு ஆளாக்கப்படுகிறோம் குறிப்பாக சொன்னோம்னா ஜூஸ் மக்கள் அதிகமான இந்த குழுக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இந்த பாதிப்புகள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது என்றும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜோசப் எக்ஸ்டின் அப்படிங்கிறவர் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை நிறுவி தன்னுடைய வாரிசுகள் இறந்தது என்ன காரணம் அப்படி என்கிறத ஆராய தொடங்கினார் தன்னுடைய இருந்த சமுதாய மக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அங்கே பயிர் பல ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்ட போதுதான் இதற்கான ஒரு சரியான தீர்வு கிடைத்தது தன்னுடைய வாரிசுகள் அதாவது குழந்தைகள் நான்கு குழந்தைகள் தொடர்ந்து இறந்து கொண்டே இருந்தன இறப்பதற்கான காரணம் தேடிய போதுதான் இந்த தொண்டு நிறுவனமாக நிறுவி இந்த காரணங்களை தேடிய போதுதான் இவர் கண்டடைகிறார் இந்த இறப்பதற்கான காரணம் தன்னுடைய நெருங்கிய உறவு வட்டத்தில் அதாவது தன்னுடைய குழுக்களிலேயே திருமணம் செய்து கொண்ட கார ஒரே காரணத்திற்காக தான் அதாவது மாற்றங்களினால் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகளால் தான் தன்னுடைய குழந்தை இறந்து குழந்தைகள் இறந்திருக்கின்றன அப்படிங்கிறத கண்டறிகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதனுடைய ஒரு உறுதித்தன்மையை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இவருடைய ஆராய்ச்சி என்றோகாமி திருமண முறை தடை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது நம்முடைய வாரிசுகளை ஒரு ஆரோக்கியமான வாரிசாக நம்முடைய நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை என்பதுதான் வருத்தமான செய்தி தயவு செய்து எக்ஸோகாமி திருமண முறையை அனைவரும் பின்பற்றுவது நாட்டிற்கும் நம் உடலுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் நன்மை என்பதை கூறி மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள தகவலோடு உங்கள் முன் பிரதிபலிப்பேன் என்று நம்புகிறேன் இந்த பயனுள்ள தகவலை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கவும் என்னோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த வீடியோவின் கீழே பதிவிட்டுக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் பயனுள்ள ஒரு தகவலோடு உங்கள் முன் பிரதிபலிப்பேன் என்ற நம்பிக்கையில் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்